मौजूद दो बहुत ही खास मेहमान जिनको हमने थोड़े से पहले ही बुलाया था लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमारी बिजली खींच ली थी तो हमारी फाइल करप्ट हो गई थी देर बैक इन द स्टूडियो अगेन वेरी काइंड ऑफ दैम फॉर टेकिंग आउट एंड एंड कमिंग इन देर वर्किंग ऑन समथिंग वेरी वेरी इनोवेटिव डिस्ट्रप्टिव पर्टिकुलरली जो क्रिप्टो बॉयज हैं वो यहाँ पर सुन लें बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल डेफिनेटली अपील टू दैम एज वेल अब्दुल्ला खान एंड जवाद नैयर जवाद बींग दी चीफ विजन ऑफिसर एंड अब्दुल्ला बींग दी चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ऑफ दाओ प्रॉप टेक गाइज थैंक यू सो मच बार दू थैंक यू Thank you for having us. Um, अगर मैं क्विकली आपसे पूछ सकूँ कि वट एग्जैक्टली इज इट दैट यू गाइज डू वट वुड दैट लुक लाइक श्योर सो इसेंशली वी फील के रियल इस्टेट मार्केट इन पाकिस्तान इज़ वेरी आर्केक और उसको ना बहुत बड़ी एक इनोवेशन की ज़रूरत है एंड वट वी डेट वॉज वी साइंटिफिकली अंडरस्टोड द मार्केट उसको एक हमने बड़े फ्रेमवर्क के अंदर डाल कर पुट द इकनॉमिक साइड टू इट Uh, thanks to Jawad having a real estate capital experience, and what we are essentially concluding is that we are we are offering a product uh, which is a software platform. जहाँ मैं एक analogy दूँगा करीम की जिस तरह करीम में लोग drivers और गाड़ियाँ supply पे लाते थे और users जो हैं वो उसको apply करते app खोल के गाड़ी use करते थे इसी तरह हमने भी एक platform बनाया है जिस पे एक बड़े innovative प्रोजेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर जो हैं वो सप्लाई uh, साइड्स से इनरोल होते हैं हमारे hmm. पास बड़े एक ड्यू डिलीजेंस के बाद वेरी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इन हॉस्पिटैलिटी इन रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स को वर्किंग स्पेसेस और उनको जब हम ऑनबोर्ड करके हमारे प्लेटफॉर्म पे दे आर अवेलेबल टू दैन यूजर्स जो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं राइट इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर सो इसेंशली हम जो ऑफर करते हैं कि हम यूज़र ऑफ द बिल्डिंग को सेपरेट करते हैं फ्राम एन इन्वेस्टर हम ऐसे यूज़ केसेस उठाते हैं और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो फ्यूचर यूज़ केसेस और यूज़र्स की हों और इन्वेस्टर्स को वो ऑफर करते हैं थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म अच्छा वेरी गुड वी गोइंग टू गेट डाइव डीपर इनटू इट लेकिन थोड़ा सा मैं समझना ही चाहूँगा जब आदल स्टार्ट विद यू के वट योर एक्सपीरियंस बिन लाइक हाई स्कूल से लेकर आज तक एंड एंड हाउ यू एंड अपूंग वॉट यू डूंग नाउ Yeah, thank you. So, Musamil, uh, I've I've been uh, I, I, w- I was raised here. I'm Islam. I'm BMI. Me, my high schooling thi, and then uske baad uh, I went to Lums briefly, and then on to Warwick. Uh, I did my undergrads in philosophy, politics, and economics from uh, Warwick. Graduated in 2009, um, <clears throat> and then came back. Uh, I, I came back to Pakistan straight away. Uh, started off with a uh, healthcare uh, venture uh, here in Islamabad. Did that for a couple of years. Uh, it's it's been it, it's going concern still. Uh, did not like you know appeal to me much. Uh, it wasn't my forte. And then I went into construction industry. Uh, had had some real estate experience with it, and also did some uh, blockchain work. Uh, From 2014 onwards. Uh, construction. I mean, tell us about that. What sort of, I mean, what kind of work are you doing at that time? So I, uh, I started off with very small uh, uh, construction projects of uh, restaurants and you know cafes, and then uh, went on to uh, partner up with a big construction company here, and I did their uh, contracts, uh, government contracts primarily, uh, government and semi-government contracts. Uh, बिग साइज गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के जब होते हैं फॉर एग्जाम्पल तो किस तरह के होते हैं रोड कंस्ट्रक्शन या प्लाजाज या इस तरह की चीज़ें सो हाँ या प्राइमरीली आई आई पर्सनली वॉज इन्वॉल्व इन इन अ प्रोजेक्ट हेयर इन लास्ट जो यू एस एड का फंडेड प्रोजेक्ट था सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन एनर्जी आई वॉज वन ऑफ द बेटर यू नो मोर लाइकेबल प्रोजेक्ट्स really enjoyed doing working on that uh, did a hostel building in nast as well a library building in fauji foundation did villas for mr uh, and i was involved with the company uh, for the projects with air force and you know strategic nature projects with 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 uh, a lot of government department departments uh, including buildings and roads and infrastructure uh, all, all sorts so Uh, yeah i was involved with with, with uh, a wide range of construction uh, related projects because of the company i was working with they had a big portfolio right um, 14 mein aapne kaha ke you you got into cryptocurrency um wo kya tha aur kis tarah se aapka hua century so uh, yeah due f- school days say i was fascinated by uh, you know the emergence of uh, digital currencies paypal was the thing at that time so uski uski basis pe i wrote wrote, wrote a paper um uh, um shared it with my boys they made a lot of fun of it uh, this was 2008 9 very close to my graduation 
and then i met a friend very close friend uh, 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 hamza kazi uh, uh, here in islamabad and he introduced me to uh, blockchain and cryptos and obviously we connected instantly because i i i was thinking on similar lines 3 4 years ago and then we started off with a consultation on blockchain uh, and cryptos uh, until it was like you know uh, put into a gray uh, area by mm. the government mm. pro- pro- around 2017 so right. before that we advised lots of people on uh, different crypto projects uh, here in Islamabad mm. and some clients did you invest uh, in that in early early days as well Aap, are you one of those people jinhone bitcoin ke upar millions kamaye hain um i am I, um, i would i would not uh, want to comment a lot on that <laughs> but I, i i don't have a lot of cryptos uh, in my wallet now uh, right. if if that's the uh, question uh, i I'm, i'm not a crypto millionaire now uh, <laughs> i i've had my ups and downs but uh, like uh, all other uh, financial products uh, the learning was that uh, it doesn't stay with you uh, speculative assets you know they very hard to hold on to speculative assets right uh, so i don't have I, i'm not a crypto millionaire could, could have been could have been could uh, have been but you <laughs> essentially decided to move out and move to more towards the tech side of uh, blockchain essentially right yeah so it, uh, so the dots uh, connecting the dots now looking back uh, real estate was my family business uh, was in it was in the bloods i avoided it for the longest of times it was very boring but with crypto uh, coming into it with with blockchain knowledge and crypto knowledge and and very hands on construction experience i think the dots really connected well and uh, i i did this uh, real estate diploma uh, uh, from from a mit online course uh, that really helped me connect the dots uh, uh, for the the the, the um, you know intersection of all these industries and that got me reading a lot on real estate as well and yeah, yeah. so and at what point did you guys start uh, uh, dao proptech so i think uh, this uh, officially uh, happened uh, started happening in 2020 uh, but the first piece that i wrote uh, in my in my notes and shared it with my, with my friends uh, that which is usually the case with every idea that i get i was uh, somewhere around 2018 uh, 2018 mein pehli dafa we uh, I, i wrote uh, a piece uh, about solving problems in real estate uh, and shared it with with Hamza uh, my friend that i just mentioned and that that uh, note probably a thousand word note had at least 20 times it had the word dao in it you know uh, which was a thing at that time uh, so just just link, linking that to uh, the name to, to dao ka what does it stand for a decentralized autonomous organization right uh, and so a uh, dao was mentioned a lot in it so so that that became the foundations uh, did not work a lot in the first year on it and then you know uh, eventually up eventually it started okay yeah um abdullah if you could sort of uh, share your uh, you know experience in terms of high school till till now sure sure so um so i grew up in aptabad went mm-hmm. to all one school all my life burnhall uh then came to islamba at the age of 16 uh, to do my a levels your fa- was your family here as well i uh, know i lived on my own uh, Achha, yeah so from the was, age of 16 yeah uh, at from the age of 16 interesting so that's when uh, i went to uh, bmi for a levels and that's when i met jawad uh, and uh, most of the team and i was executive uh so uh, that's when we started uh, so so we were essentially friends in a group of friends uh later on after that i went to nast did my undergrad from there uh, 2009 kis cheez mein um i have bba finance and investments so yeah uh then moving on i worked for 5 years uh, so un 5 saalon mein i was mainly working in international development with a german development agency uh took me to all places in pakistan uh and then i shifted to the humanitarian side of things uh so i joined unhcr for a year and a half uh work there uh in balochistan mainly acha so i have seen um, overwhelming majority of balochistan on road uh so that has been an experience <coughs> um and what year was this uh this was 2014 and uh, half of 2015 how was the security situation no, it wasn't good at all uh, that was the worst time yeah multiple incidents 
or matlab you were able to still see uh, balochistan for most part yeah 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 so you and had a pretty nice protocol right so right. so i mean places jo chaki wagara mein jahan aap uh, ka koi hotel wagara bade mediocre se hote hain to wahan unka bada fine setup hota tha acha so i had uh, i had a time of my life us waqt bahut mushkil lagta tha obviously uh, it was uh, for someone who grew up in islamabad after but is tarah ka pakistan jo hai wo there uh, it's it's very different how is it i mean is it uh, i mean how uh, if i were to understand in terms of yeah infrastructure कहाँ पर खड़ा है बलोचिस्तान सो सी जब मैंने देखा है मोस्ट ऑफ बलोचिस्तान एक इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका था तब तक एक मेजर लेयर आ चुकी थी जो हाईवेज कनेक्टिंग लाइक यू नो मेजर सिटीज कराची से कोयटा की रोड काफ़ी अच्छी थी जो कोयटा से जोब तक की रोड थी वो फर्स्ट क्लास रोड थी बट बट या उसके ना आई मीन देर देर इज देर इज़ अ वाइटनिंग गैप अगर आप विलेज और उस लेवल पर जाके देखें तो इट्स वेरी शेयर पॉवर्टी एंड वेरी लाइक यू नो डिफरेंट चैलेंजेस जो बाकी के पाकिस्तान में नहीं है राइट राइट इकोनॉमी इकोनॉमी एसेंशियली कोई नहीं है काफी इकोनॉमी है लेकिन सो so, उसके अभी ना एक डिफरेंट डायनामिक्स मेरे सामने मतलब आपको ले लाइक यू नो दैट वाज अ लर्निंग ऑफ माय लाइफ आई डोंट नो के अफगान रेफ्यूजीज हु आर इन इन बलूचिस्तान आल्सो सो द सेकंड लार्जेस्ट पॉकेट ऑफ पॉपुलेशन दैट वंस अफगान रेफ्यूजीज इन पाकिस्तान हैव बीन बलूचिस्तान आफ्टर केपी अच्छा एंड दीस आर इन रेफ्यूजी कैंप्स और आर दे लाइक डिसेमिनेटेड विद इन द पॉपुलेशन नो दे आर प्रीटी मच डिसेमिनेटेड एवर सिंस द रेफ्यूजी कैंप्स वर अबॉलिश्ड इन 2000 टू 1999 2000 जब ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ओवर हुआ Right. उसके बाद लाइक यू नो दीज कैम्प्स वर नो लॉन्गर लाइक ऑफिशियली कैम्प्स पीपल मूव आउट फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ओके सो यू डेड एन एच सी आर ट्वेंटी ग्रेड स्कूल दैट्स वेर वी आई वी मेट आर कॉमन एक्विटेंस सो ग्रेड स्कूल वॉज एन आई ओपनर आई मीन वॉज डिफिकल्ट एट वन साइड के पाँच साल जब बंदे ने काम किया हो पे चेक की कम्फर्ट हो उसके बाद गोइंग बैक टू द स्टूडेंट मोड ऑन स्कॉलरशिप और वो सारा कुछ करके बट प्रॉब्ली अब मैं वन आई लुक बैक इट वॉज अ टाइम ऑफ माई लाइफ ओपन अप माई माइंड टू होल यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज राइट सो आई डिड माई ग्रेड स्कूल मेनली सो आई डिड मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड डेटा एनालिटिक्स सो आई काइंड ऑफ पेविटेड फ्राम ग्रेड स्कूल ऑन मोर टूवर्स द टेक साइड ऑफ थिंग्स राइट आई डिड टेक कंसल्टिंग फॉर अ ईयर इन द यू एस बिफोर आई डिसाइड टू कम बैक टू पाकिस्तान सो मेनली एम्बिशंस Okay. Yeah, I was uh, one thing that struck me clear uh, when I started, like you know, uh, working in the U.S. was mainly that, yeah, like you know, what are the things important to me? Because job start ho gayi thi, uh, like you know, I was earning money, starting to pay off my student loans. Uh, but at the same time, yeah, that like you know, this wasn't the uh, the the whole zindagi ki preparation. Uh, this should not be the pinnacle that I had imagined. Yeah. So I really wanted to uh, like you know focus on the people in my life, which were mostly centered uh, in Pakistan, mm. and then the opportunities. Uh, I mean, uh, the opportunities that Pakistan present. I uh, mean, they're they're prime for uh, like you know uh, ambitious middle class Pakistanis like myself. Right. So I went to a startup with my mainly trucking ke sector. Ke andar. Uh, but I also got on job with Kareem, so uh, I landed in Pakistan in 2018. Uh, that's the year I started at Kareem, mainly sitting in Islamabad, looking after operations. That's right. and when I reconnected with Jawad and his blockchain papers. Was was this before or after the Uber ex- acquisition? So when I was uh, uh, exiting Kareem in 2019, that's when Uber acquisition was announced. Okay. So I was a beneficiary of okay. the student of the, student loan nikal gaya aapka. Mera student loan ka kafi major chunk nikal gaya exactly. <laughs> yeah, yeah, thankfully, <laughs> thankfully. Kyunki woh badi anxiety hai. I mean, I remember uh, uh, you know, the common acquaintance you're talking about. Um I I remember he was on student loan and uh, darmiyan mein uske H1 ka problem ho raha tha and he was like, "Yaar, main Pakistan mein kya kar sakta hu?" Um wo to pay off GDP ta farq hai ki aap to puri zindagi laga le aap wo student loan nahi nikalte. 50 60000 dollar ka student loan hota hai. That is true. Uh, uh, you know what when I started at Kareem to mere na 30000 ki kist thi. जो मैं स्टूडेंट लोन की मिनिमम देता था विच वॉज लाइक यू नो विद द सैलरी आई वॉज गेटिंग वॉज वॉज फाइन लेकिन बाय द टाइम इन द ईयर आई एग्जिटेड वो लाइक इट वेंट अप टू फिफ्टी थाउजेंड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर दैट आई वॉज पेंग सो दैट वॉज प्रीटी पेनफुल इफ यू लाइक यू नो इन वेज बट एनी वेज आई आई स्टेड एट करीम इट वॉज अ टाइम ऑफ माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान में भी एक टेक बिजनेस एक टेक ग्रोन बिजनेस चल सकता है 
पाकिस्तान में द मार्केट इज एक्चुअली प्राइम वन आई स्टार्टेड एट करीम आई वॉजेंट इवन बिलीविंग द नंबर्स दे वर टेलिंग मी ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस बट जब मैंने आके देखा कि लाइक यू नो इस्लामाबाद जैसी सिटी डूइंग लाइक द मोस्ट राइट सो इस्लामाबाद वॉज द सेकेंड बिगेस्ट सिटी इन द होल करीम नेटवर्क ग्लोबली सो दैट मीन मिडलो इट वॉज इस्लामाबाद अच्छा इंटरेस्टिंग सो दैट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल हैड डिफरेंट हाइपोथिस एंड रीजन फॉर दैट यू थिंक इट बी कराची Yeah, Islamabad was the biggest in Pakistan. So Islamabad was interesting. I mean, when I left, we were doing uh, way above hundred thousand rides a day. Uh, so that was a great experience. Uh, I mean, my jo world of possibilities in Pakistan, Dhana. That it's not only going to be tech business. That logon ke liye develop karo, right. but something homegrown for the home market. Right. You know, so Kareem was a was an instrumental experience that one year in Kareem. Yeah. Uh, after that, I joined a data science company. Uh, based out of San Francisco, but they had a project in Pakistan to improve polio with a with the platform that they had. Interesting. So for three years, I worked with them. Uh, we started off with improving polio, but then COVID happened. So right. then our software was the go-to software that the government of Sindh took. Right. So eventually, uh, that was a very uh, enriching experience to work on something jo global emergency pe. Uh-huh. So I remember in 2020, I used to take road trips to Karachi because flights ka bina itni uncertainty thi. Right, and uh, we were working with the government. So, I mean, on a curfew passes, we were doing it, and we would like you know traveling to Karachi and 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 then work with the health department there. Mm. So, for COVID, ke baad the general acceptability happened. We uh, kept on going, uh, adding new health verticals. So, for the past three years, uh, I had been majorly working on that uh, till I uh, moved full time to Dow PropTech uh, as right. the chief product officer. Right. Thoda sa main conversation ko thoda switch karunga, and I'd like to understand uh, Dow PropTech. exclusively yahan pe main disclaimer dena chahunga last time i had uh, x state here and um certain something happened with the sccp later on and there was like an entire list and your name was there as well and i'd like clarity from your end but just to let you know this is not first of all is not a sponsored podcast we don't do any sponsored podcast on this channel second of all जो भी लोग आते हैं यहाँ पर हम असेंशली डिस्ट्रप्टर थॉट लीडर से बात कर रहे हैं उसकी लीगल एस्पेक्ट उसके जितने भी वो हैं वो सारा के सारा इज़ द प्रोडक्टिव ऑफ द फोक्स एंड यू गाइज सो मीन डू यू डू योर डू यू डिलीजेंस एंड हमारा तो काम है कि हम कनेक्ट करें और रियली एक्सप्लोर करें इसी कॉन्टेक्स के अंदर फर्स्ट थिंग आई लाइक टू अंडरस्टैंड इज दे वॉज दिस एस एस सी पी की तरफ से एक चीज़ आई थी जिसमें कहा गया कि जी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनेंस और यू नो पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी का जो ये लेजर सिस्टम एंड वॉट नॉट जो है ये सारा इलीगल है और बड़ी हार्ड वर्डेड किस्म की वो आई थी सो लीगली स्पीकिंग वेड यू गाई स्टैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड वॉट हैज़ हैपन एवर सिंस दैट सॉर्ट ऑफ नोटिफिकेशन के माउंट श्योर श्योर सो सो थैंक यू सो वट एसेंशली हैपन वॉज के वी वर टेकन बाई आर सरप्राइज बाई आर प्रेस रिलीज बाई एस सी सी पी विद सेट के वार्निंग टू द जनरल पब्लिक Uh, we hadn't received anything prior to that. This was our only interaction. Ke ham logon ne we saw ke they are warning the general public about fraudulent fractionalization uh, schemes. Right. And it listed six companies, uh, which unfortunately inc- included Dow PropTech as well. Uh, this was 17th of December. Uh, I mean, as a natural reaction, uh, we assembled our uh, team. Uh, we had a very uh extremely excellent team to like you know reform a response uh, over the couple of following weeks we engaged with the sccp unko hum logon ne ye clarify kiya ke the objection the certain objection that they had with fractionalization ke hum fractionalization nahi kar rahe hamara value proposition is far more greater and deeper than that uh, so in a in, in in something that started off on a wrong footing uh, during our interaction which lasted for well over 6 uh, weeks Uh, we were able to uh, explain it to them that what we value proposition is, it's it's more than like you know fractionalization. It is user centric. It is transparency. It is like you know making people empower, uh, start their journey of asset ownership. Uh, so, us cheese ke interaction ke baad, and we were very cooperative as well. Uh, it's a very progressive. Uh, in our interaction, we came to know that our even those are a wrong footing to start. What it's a very progressive regulator. Well, at least now, right now. Uh, it's especially right now i mean our interaction uh, definitely like you know with the conversation and the intelligent conversations we were able to have uh usse hum logo ne ye ek direction agree kar li hai where uh, where sccp is now going to uh, create a special category and a licensing which they'll soon open up to public viewing and that's when we'll also hear back from them on that so that has been our uh, uh, 
something which started off on a wrong footing but uh, but but it was certainly something which got addressed uh, especially with the current leadership at so SCC. at this point in time uh, if i if i were to understand the legal status of uh, yeah. uh, you know what you guys are doing where do you stand so we are completely on the uh, on the legal front of what we have described in our company incorporation documents that we are a technology platform which connects buyers and users of uh, uh, real estate products and services and the sscp understands that exactly they were able to like you know understand that they were able to uh, navigate through all the contracts that we provide like you know to all the stakeholders on the users side as well as the project onboarding side uh, they even uh, wanted to like you know uh, so we've been very cooperative in everything uh, we've handed them our original bank statements to provide that you know we're not collecting any money so so in our course of interaction uh, the end journey point uh, the, the the last uh, touch point and the direction is that we uh, continue uh, our work as we are doing uh, until a regulation in the form of uh, uh, like you know we will we'll have to uh, see what they call it but it's more about like you know uh, the ccp uh, creating a new regulation for fractionalization and once that regulation is uh, opened up comments are collected and that uh, regulation is implemented then we'll probably uh, seek our next uh, interact, uh, next steps in terms of how we apply for that and get an approval makes sense um agar main iska puchu jo 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 core company ka kaam hai jo aap karna cha rahe hain jo aap usko figure out karna cha rahe hain meri understanding jo abhi tak hui hai wo ye hui hai ki um you know we've been hearing about blockchain and we've been hearing about uh, how uh, you know this sort of future of distributed technologies is going to solve a billion different problems for us right and and um iski humne jo abhi tak consumer facing jo products samne aayi thi wo cryptocurrencies aayi thi which were speculative um jisme kafi had tak main personally i am a very strong opponent of cryptocurrencies the way that they're uh, happening right now usme flight of capital ka issue hai usme bahut sari aur cheezon ka issue hai um hamare case mein pakistan ke case mein fatf ka issue hai fraud is kisam ki product ke andar fraud karna bada aasan hai bhi pichle dino report aayi 100 million dollars jo hai wo pakistan mein logon ke basically lose hue us tarah se um basic cryptocurrency in itself might be fine but uske upar wo multi layer marketing type schemes jo hai wo bahut zyada chal rahi hain what i understand from what you guys are doing is you ki jab wo jo pro crypto boys hain wo aage kehte hain ki yaar crypto or or rather blockchain is the future and blockchain is going to um you know through uh distributed uh, technologies hum aakar cheezon ko optimize kar sakte hain efficient kar sakte hain you are essentially a use case or rather a क्या कह सकते हैं चेन ऑन इन इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री हाँ मतलब आप उसको यूज करके आप उसको दिखा रहे हैं कि यार वो जो प्रोडक्ट की बात होती थी वो एक्चुअली अब आपकी फॉर्म में नजर आ रही है हमें इज दैट करेक्ट सो दैट इज करेक्ट एंड वट आई वुड से इसके जब सो मेरा मोबिलिटी पे बहुत ज्यादा ग्रैड स्कूल एंड आई हैव पेपर्स पब्लिश एज वेल सो आई टेक एन एग्जाम्पल कि देखें जब मोबाइल फोन का जी पी एस टेक्नोलॉजी इंटरसेक्टेड विद स्मार्टफोन एंड क्रेडिट कार्ड तो आपके पास ना एक ऊबर जैसा ना एलिमेंट क्रिएट हो गया राइट दैट ऑन डिमांड यू पिक अप अ फोन आपके पास जी पी एस है स्मार्टफोन है और उसमें एक बिलिंग तरीका है दैट यू आर एबल टू कनेक्ट ड्राइवर्स एंड एंड बायर्स एंड यूजर्स ऑफ रियल सॉरी ट्रांसपोर्टेशन राइट सो वी बिलीव के ब्लॉक चेन की सिर्फ क्रिप्टोज को ब्लॉक चेन इज नॉट नॉट अ ट्रू पिक्चर क्रिप्टोज डेफिनेटली पहला एक बहुत बड़ा यूज केस था ब्लॉक चेन का बट देर इज़ अ होल न्यू इंडस्ट्री विद नाउ विच विल विच इज़ ओपनिंग अप विद ब्लॉक चेन और हम उसका जो रियल इस्टेट का उसका जो पैरामीटर है वीर वर्किंग ऑन दैट राइट दो हज़ार बीस में आपने स्टार्ट किया सेंचुरी हाउ हाउ डिड दैट हैपन अगेन आई अंडरस्टैंड कि आपकी एक अपनी प्रॉपर्टी की जर्नी थी और आपकी अपनी क्रिप्टो की जर्नी थी या ब्लॉक चेन की जर्नी थी और आपने उसको सॉर्ट ऑफ कम्बाइन किया बट एट वट पॉइंट डिड यू डिसाइड कि यार ठीक है यू नो दिस कैन रियली गो बिग बिकॉज अगेन पाकिस्तानी मार्केट है यू नॉट सिटिंग इन सिलिकॉन वैली एंड सो यू नो इस तरह की चीज़ बात करते हुए भी बंदा कहता है कि यार वो सेठ बैठा होता है वो कहता है भैया मैं दस सदियाँ गुजर गई मेरे आबाओ अजदाद भी किताब में काम करते थे उनको तो एक ई आर पी सॉफ्टवेयर बेचना बड़ा मुश्किल है आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं सो सॉरी आई एम स्टिल स्टक ऑन द एस सी सी पी क्वेश्चन कैन बी गो बैक टू वर्ड बता दें आप बताएं आप उसका 
kya wo uh, so 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 uh, yeah so uh, because i was not at the helm of things uh, government affairs and government relations uh, abdullah and you know we formed a committee abdullah was uh, leading it and so uh, they are in discussion uh, with the ccp um, whatever he is told is the discussion from 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 a uh, from the, from a external uh, uh, point of view external lens agar main aapko batau how i saw the situation and being an advocate of the industry uh, of the real estate industry in general so uh, so first of all uh, as as, as abdullah said we were, we were a platform and that's what we explained to them uh, whatever allegations there are should be on the projects not on the platform Uh, the offerings was the platform that right. that, that so that so agar main isko contextualize kar sakun difference between a platform and projects would be ke you're like daraz right so you're not taking any money from people right. you're so, saying ke listen like you can take the money flows through you but to some other player yeah and you're not essential kyunki financial regulator hamesha wo hota hai jo ke we are a, we are a ledger so so we maintain the yeah, ledger, ledger of transactions right uh, uh, encrypted ledger of transactions which which would help us go to uh, you know our model as well we just maintain a ledger for for a sponsor developer and 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 an asset owner right. an investor in the building or an asset owner in the building uh, and that's what we we uh, that's where the disconnect was uh, some other people who were in the list probably were the ones who were taking the money and who were buying the assets we right. are not in the business of buying assets right. we are in the business of uh, you know straightening out the, out the process as we understand the problems of real estate and to mitigate the risk of all sides we just maintain the ledger uh, that's what we are right uh, in terms of defending the my my uh, in a home industry my uh, real estate industry uh, when when you fractionalize a, a built up asset Mm. uh that is that is what fractionalization is counted when you when you put in money to distribute capital or to distribute uh, the rental uh, okay. of a, of a built up asset isko fractionalization bolte hain duniya mein aur iske liye fractionalization ke laws hain jab aap building ko bana rahe hote hain ya kisi asset ko bana rahe hote hain to uske andar usko fractions nahi installments bolte hain right uh, yeah. difference mein isme agar main samajh sakun jo meri samajh mein aaya ek kanal ka ek property hai us property ke upar aap kehte hain ki yaar wo uh, 4500 स्क्वायर फुट असेंशियली बनती है या yeah. उसमें आप एक स्क्वायर फुट बेचकर मतलब प्रॉपर्टी एज इट इज एग्जिस्ट करती है उसकी आपने प्रॉपर्टी के छोटे छोटे फ्रैक्शन बनाए और एसेट आपने एक दफ़ा एक्वायर कर लिया और आपने छोटे छोटे टुकड़े बना के बेच दिया दैट इज फ्रैक्शनलाइजेशन सो यू यू बॉट द एसेट टुगेदर एंड स्पेकुलेट दैट द प्राइस वुड गो अप और यू बॉट द एसेट टुगेदर एंड यू शेयर द रेंट दैट इज वॉट फ्रैक्शनाइजेशन इज दिस द एंड ऑफ द जर्नी इज बाइंग द एसेट टुगेदर एंड सेलिंग द एसेट टुगेदर राइट नो एसेट ओनरशिप और डेवलपमेंट के जब आप डेवलपमेंट के अंदर बात करते हैं तो डेवलपर्स हमेशा से फ्रैक्शन में ही बेचते हैं उन फ्रैक्शन को हम इंस्टॉलमेंट्स बोलते हैं द फर्स्ट फ्रैक्शन दैट यू पे टू बाय द फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ योर a uh, new uh, asset that you aspire to buy is called the down payment right. and all the remaining uh, fractions are called the installments right and and so that that, that that's a practice that uh, that um, you know the industry has been following off plans isi tarah se bikte hain and wo sare ke sare off plans fractions mein bikte hain end of the journey if you have paid your complete fractions you get the asset or you are levied with a surcharge or you sell your uh, uh, incomplete fractions probably at a value less than what you have paid and so on and so forth there are multiple uh, and the, as the market has improved the the marketing has evolved but essentially in development fractions are called installments that's right. that, that's how i'll defend the developmental side of real estate against the fractionalization law if it comes i think um, my commentary would be if it comes it will really help the real estate uh, industry and also the developmental real estate industry but the developmental real estate industry is already practicing fractionalization under the installment wala jo hai so right uh, if sense. they want to look into it i think every project in pakistan is selling fractions that way and you know so so some some bahut sare aa jayenge bahut bade bade players bhi so someone should look into it so and and uh, final point sccp does not have a, so there was no uh, you, the question was the question you asked was ki aapka legal status kya hai hamara legal status to challenge nahi hua tha uh, as we understand uh, there was a public advisory and as as we as we explained the organization is very progressive there was probably some disconnect we explained to them 
एंड यू नो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बट हमें कोई लीगल नोटिस इशू नहीं हुआ था लीगल स्टेटस वॉज ऑलवेज लाइक यू नो वी वर वी आर गोइंग कंसर्न एस सी सी पी डिड नॉट रिवोक आर लाइसेंस यू नो एंड वी वी आर हैप्पी टू वर्क विद विद सच अ प्रोग्रेसिव एस सी सी पी इट्स प्रॉब्ली यू नो वी कैन सी मार्क डिफरेंस फ्राम वट यू नो एस सी सी पी प्रॉब्ली वॉज अ फ्यू ईयर्स अगो तो बहुत प्रोग्रेसिव एंड सैंड बॉक्स इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव प्रॉब्ली लॉन्चिंग द थर्ड कोहर्ट ऑफ द सैंड बॉक्स सून तो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ना एंड 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 सो जो आपका दूसरा सवाल मैंने आपसे असेंशली किया था कि हाउ डू गाइज एक्चुअली एंड अप मेकिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन अगेन क्योंकि जो वो है कि क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉक चेन जो है वो एंड इट सेल्फ इज़ वेरी है ठीक है उसका वो पेपर है सारा कुछ है बट वो अभी दुनिया में उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुए और आप एक्सपेक्ट करते हो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ दस साल बाद पंद्रह साल बाद आएगी दुनिया उसको रगड़ रगड़ के देख देख कर वो कर लेगी और फिर उसके बाद जाके हम उस पर करेंगे तो रियल इस्टेट सेक्टर जो कि वैसे ही एक बहुत ही इनफिशेंट और बस जिस निज़ाम में चलता आ रहा है उसी तरह ही चलता आ रहा है और उसके साथ आप एक इतनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो वट वॉज द थाट प्रोसेस हाउ डू हाउ हाउ डिड द असेंशली द स्टार्ट अप हैपन इन द स्टार्ट सो अगर इस थाट प्रोसेस को रिवर्स इंजीनियर करें Uh, I, I, I think I'd want to reverse engineer this thought process, and fine. End me uh, money and assets, uh, money and cryptos and every form of value exchange or value transfer. Uh, I believe should be backed by assets. Uh, current jo monetary systems hain wo asset backed nahi hain. Uh, कन्वेंशनली जब वो एसेट बैग थे तो ज़्यादा स्टेबल थे ज़्यादा उनकी लॉन्जिविटी ज़्यादा थी एंड नाउ दी सिस्टम अगर मैं एसेट बैग का आपसे पूछूँ अगर आप एक्सप्लेन कर सकें फॉर द ऑडियंस के वट इज दैट एसेंशली मीन के जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इनिशियल मनी वॉज बैक बाई प्रेश स्टोन ठीक है सो गोल्ड बैग आपके सेंट्रल बैंक का होता था करंट 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 मनी इज बैक बाय क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स and assets uh, right. we cannot dis- distinguish but like you know uh, government assets are collateralized and private assets are, are collateralized motor way aapki collateralized ho gayi airport ho gaya jis tarah and, and, and factory collateralized ho gayi and new right. new money is is created and the, the the distinction is getting very gray and there is a lot of uh, monetary easing uh, right. so quack economics is quite clear and 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 so uh, the the end of the road is basically uh, you know asset backed uh, value transfer system uh, for for the for a system to be asset backed the asset and its value and 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 the whole industry needs to be streamlined as well uh, we we cannot expect a, a asset industry to be fraudulent uh, full of scams full of valuation and asymmetry of information mm. uh, with 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 opaque information and hidden players working for and and if that's the case then the industry would be what it is if the industry needs to be something bigger than what it is and become uh, a safe way to transfer uh, value and to uh, store value across time and space then the industry needs to uh, improve as well and so thinking back the improve the, the the problems in the industry including the problem of asymmetry of information what pro- do you mean by that asymmetry of information <laughs> So when you go and uh, buy uh, um, uh, a property, uh, you believe uh, the value uh, that uh, that that a dealer tells you, uh, whereas the real value probably would be a combination of factors, uh, including how much does it cost, the historical value, the growth over it, uh, probably uh, the the income the, yield on the, it, the connectivity of it, the uh, potentially the infrastructure available, the utilities, so on and so forth. And most importantly, the the, the data of uh, of competitive properties right. uh, that is globally available but not in Pakistan. जवाब जो कहना चाह रहे हैं, let me just like you know simplify it. आप जब एसेंशियली कोई भी रियल एस्टेट लेने जाते हैं, पूछने जाते हैं, you ask for a rate के कितने के, mm. right? You get a number. Hmm. आपके पास वो चेक करने का क्या नंबर है आप उसके लेफ्ट और राइट right पता कर लेंगे एट मोस्ट hmm. या उसके ऑपोजिट कोई चेक कर लेंगे या आपने किसी चाचू से पूछेंगे कि यार वो बहरिया टाउन में आजकल हो रहा है तो चाचू आप बता दें क्योंकि आप बड़ी अच्छी प्रॉपर्टियां खरीदते रहे सो इसेंशली दे इज नो सेंट्रलाइज वे टू सी के यार असल में एक चीज की वैल्यू कितनी है एक डीलर भी अपना मार्जिन रख रहा है ज्यादा रख रहा है कम रख रहा है उसकी जो फॉरकास्ट बता रहा है कि यहाँ ब्रांड्स खोल रहे हैं सो नॉट सो सो देर इज अ कम्प्लीट शेडो और आप जाते हैं तो वहाँ से ही स्टेट हो जाते हैं फनगारी स्टार्ट होती है ऑफ हाउ टू वैल्यू कि ये एक चीज़ कितने की है एंड दैट्स व्हाट जवाब वाज एसेंशियली रेफरिंग टू अगर अगर इन्वेस्टमेंट टूल्स में बात करें तो बचपन में काफ़ी सारा सुना था यू नो विदाउट नेमिंग एनी वन फ्राम द इंडस्ट्री एक बंदा बोलते हैं फोर्टी एट का ले लें नहीं फिफ्टी सिक्स का ले लें uh, ये चीज़ ना मैंने बोला क्यों आप आज फिफ्टी का ले लें नौ महीने के बाद सेवेंटी का तो मैं भेज दूँगा आपको 
uh, without stating the risk and and uh, you know how he's reached that conclusion to maine bola sahi hai to ek kaam kar main 56 ka aapko de deta hu aap mujhe ye likh ke do ke 9 mahine baad 75 aa bik jayega ek cross check sath laga do to nahi aisa to nahi ho sakta and so when i when i went back i, I got uh, usi asset ka mujhe 48 ka rate bhi mil gaya jo 56 hmm. ka court hua tha hmm. so apna wo 8 ke liye यू नो एक्स्ट्रा के लिए ये सारी वैल्यूशन स्क्यूड हो गई मेरे दिमाग में 75 है अब वैल्यू नौ महीने के बाद 48 की ट्रांजेक्शन है सो ऑल दिस ए सीमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द सिस्टम दैट दैट गिव्स अ डाउट टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इज अ नॉन पेरिशेबल इनकम यूल्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट इफ द वैल्यूएशन कैन बी करेक्ट इफ 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 द लिक्विडिटी कैन बी इनेबल्ड एंड इफ स्मॉल फ्रैक्शन आफ्टर द लेजिस्लेशन इफ स्मॉल फ्रैक्शन आर अलाउड टू बी ट्रेडेड property is a far better tool to store value across time and space right to save whatever you have earned then keeping it in liquid cash uh, uh, under under your pillow uh, uh, if you are a pathan or in the bank if you are a corporate guy property is a better tool everyone right. does understand it right. but 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 because it's not liquid and because it has all these problems uh, only only the bigger players are able to play it uh, you know people like us uh, were ignored from the game and so right. for 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 things to act the way we want everyone needs to be involved in that game and 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 store their value in assets for right. asset asset based system so how are you helping in that essentially how does the, how does the platform help what exactly are you doing or what exactly are you doing differently um that's going to essentially help the average user <coughs> jo ke job pe chahiye lakh rupya kamata hai 60000 rupya uski uh, kharcha hai चालीस हज़ार उसके बैंक अकाउंट में जा रहा है वो अब कहता है कि यार मैं भी प्रॉपर्टी के थ्रू पाकिस्तान में प्रॉब्लम तो है और इसमें मैं रहा बल्कि मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ पहले तो मुझे ये बताएं कि बिकॉज प्रॉपर्टी स्टार्टअप्स की जब भी बात आती है ना तो मुझे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आता है कंसर्न आता है वो आता है कि पाकिस्तान की एक ओवर प्रॉपर्टी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप जाते हैं और जाके देखते हैं कि एफ का एक घर जो है वो आपको टू मिलियन डॉलर का लिस्टेड होता है आप कहते हो यार मैं लॉस एंजल्स में तो नहीं खड़ा हुआ या नहीं न्यूयॉर्क में खड़ा हुआ हूँ बट uh, वहाँ पर आपका वो बिक रहा है और इसी तरीके से एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द सोसाइटियाँ होती हैं दो करोड़ रुपए का प्लॉट होता है खाली पड़े हुए पूरी पूरी सोसाइटियाँ लेकिन करोड़ों रुपए हर चीज़ करोड़ों से शुरू होती है ना इस तरह वो है <laughs> तो फिर आप देखते हैं कहते हैं जी टेन मिलियन यूनिट्स का शॉर्टफॉल है लोगों के पास रहने की जगह नहीं है लोग जलील हो रहे हैं um, लेकिन वो है तो तो इज़ दिस गोइंग टू इज़ दिस समथिंग जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि यार नाउ द लिटिल गाइज ऑल्सो गोइंग टू पम्प देयर मनी इन टू दिस इंडस्ट्री एंड सडनली नाव जहाँ पर डिमांड सप्लाई कर जो है वो एक प्लॉट को दो करोड़ रुपए का बेच रहा था अब वो सडनली प्लॉट को जो है वो तीन करोड़ चार तीन करोड़ रुपया अब जो बेचारा लड़की का एक घर खरीदना चाह रहा था वो भी नहीं खरीद सकता सो इज इट ए फर्दर पंपिंग अप पंप एंड डम्प स्कीम है या प्रोडक्टिव मार्केट के अंदर कैन यू कैन यू सपोर्ट द प्रोडक्टिव मार्केट इन बिल्डिंग हाउसिंग यूनिट्स एंड सेलिंग एंड 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 हेल्पिंग पीपल लिव इन दो हाउसिंग यूनिट्स <laughs> so uh, I, I take the second part. <laughs> I I know. Okay. So I think I think I, so we 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 try to uh, do uh, uh, we try to see property as a scientific endeavor. We 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 try to break it down into a syntax. Uh, and uh, from from that lens, at least five different questions. I have written down two, and I think the, uh, he he has uh, written down one more. So three questions probably that we. So first question valuations का था आपका कि दो मिलियन का हो गया है एफ का घर वहाँ जो है एयरपोर्ट के करीब और हर चीज़ करोड़ों की हो रही है सो वैल्यूएशन वैल्यूएशन इज इज अ साइंटिफिक प्रोसेस बिकॉज वी डोंट डू इट वी डोंट डू प्रॉपर्टी एकेडेमिकली इसलिए हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वैल्यूएशन किस तरह से साइंटिफिक प्रोसेस है uh, हम लोग जिस जिसको वैल्यू समझते हैं वो एक्चुअल में प्राइज है हाउ यू डिफ्रेंशिएट प्राइज इज वॉट यू पे फॉर 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 अ रियल इस्टेट एंड वैल्यू इज वॉट यू गेट Right. So if you if you want to uh, if you weigh what you are getting, and then analyze the purchase decision, it's a more scientific process. जो दो करोड़ जो two million dollars वो मांग रहे हैं, that's the price. Uh, a better way to look at it is how much is it valued, uh, and then make the decision. इसी तरह करोड़ का. So so decision making को help अगर करना है scientifically. So and so so this is now the process of valuing. 
प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में बहुत सारे मैथड्स हैं आई विल आई विल जस्ट क्विकली नेम फाइव सो दैट पीपल डू अंडरस्टैंड यू आर मे एबल टू मेक अ बेटर डिसीजन वैन यू गो बाई योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी सबसे खरीदी है तो मैं होने वालों हूँ वैल्यू इट इज वेल इफ यू वॉन्ट सो सो सर सबसे पहला चीज़ कंपेरिजन में कंपेरेटिव मैथड कंपेरेटिव मैथड का मतलब है कि आप आगे पीछे पूछेंगे uh, अगर स्टेटिस्टिकली देखेंगे तो यू नो द एन शुड बी ग्रेटर दैन थर्टी फॉर अ नॉर्मल कर्व सो हैव हैव थर्टी सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑन योर पेपर डू योर यू नो एवरेज प्राइजेस एप्पल टू एप्पल वेरियंस यू नो एंड एंड यू हैव एवरेज रेट विद वेरियंस एंड विद एवरेज फोरकास्टेड इज वेल comparative method scientifically done uh, somewhat this is what you get in the market uh, if if you have a fair dealer uh, negotiating for you this is what he'll get this probably uh, this probably this method represents uh, the value very close to the price because it's a factor it's a function of the price second method is uh, investment growth method so property usually grows at a rate uh, which reflects the inflation rate of the country and the growth rate of the country that that's how the values grow so an aggregate of gdp plus inflation so for, you know we, we've done numbers um, 40 years numbers the average uh, inflation has been 7.5% the average gdp has been 3.8% something so you know, the property grows at around 12% ठीक है 12% compounded for the year investment growth method now if you know the historical price you can uh, you know uh, calculate the price today using the compounded growth method of uh, property growth it has it has it has a uh, you know a variance of 3.5% so the upper limit wali jo range hai 95% of the properties would grow at 15.5% or less and every property uh, around uh, 95% of the properties would grow grow at 8% or more right so, you know uh, right, right right so so ye 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 uh, uska historical value ki basis pe investment growth ka जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है शुड आई कैट कैट शॉर्ट ऑफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि नीचे वाले से कनेक्ट करेगा प्रॉपर्टी इज अ फंक्शन ऑफ इट ऑफ इट्स यूजर्स जो जो कोई बंदा उसका रेंट पे करता है विच बिकम्स द इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी डिफाइंस हाउ मच इज इट वैल्यूड एंड उसको आप कैपिटलाइज करते हैं द इनकम दैट यू गेटिंग यू कैपिटलाइज एट गोइंग कैपिटलाइज फॉर एग्जाम्पल एक घर है छोटा पाँच मंड लेगा और उसके ऊपर पचास हज़ार रुपया उसका रेंट है महीने पर पचास हज़ार रुपया महीने का रेंट मतलब छः लाख रुपया साल का रेंट और जो इस चीज़ की जो रेंटल यील्ड है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वो थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव परसेंट है सो थ्री परसेंट के ऊपर अगर आप इसको देखें सो अराउंड एटीन टू ट्वेंटी वन मिलियन इज द प्राइस दैट इज द मार्केट बेस्ड वैल्यू दैट यू शुड पे फॉर दिस अगर ये पचास हज़ार के और ये इस तरह से है सो और क्योंकि ये 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 घर अगर इस्लामाबाद में प्रॉब्लम इस्लामाबाद के किसी घर की आप बात करें जा रहे हैं पाँच मरले का पचास हज़ार का रेट साठ की या इफ इफ आई डन द कैलकुलेशन राइट सो अगर ये घर जो है वो पचास हज़ार रुपये रेंट पे कर रहा है तो इसकी ये वैल्यू मार्केट के इक्लिब्रियम रेट के ऊपर कैपिटलाइजेशन के रेट के ऊपर ये वैल्यू बनती है कैपिटलाइजेशन रेट इज 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 अ डेटा दैट इज वेरी वेल कैलकुलेटेड इन डिफरेंट एसेट क्लासेज इन डिफरेंट कंट्रीज बट हमारे मुल्क में रियल uh, इस्टेट में ना क्लास वाइज ना लोकेशन वाइज डेटा नहीं है सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप इंटरनल सिस्टम जिसमें हम कुछ एस्टिमेट्स रखें डू यू थिंक थ्री पॉइंट फाइव परसेंट इज जनरली वॉट पाकिस्तान में अपार्टमेंट मे बी बट इन टर्म्स ऑफ हाउसेज आई फील लाइक जो मेरी कैलकुलेशन डाम कैलकुलेशन कभी कभार में इस्लामाबाद में दिस रेट इज so the more safe the property is lesser uh, the it. the lesser the capitalization rate is okay uh, so agar aap developing areas mein dekhenge to 3 to 3.5% milega very newly developed mein dekhenge to 4 bhi mil jayega right uh, commercial ke andar dekhenge to 5 milega aur commercial hai. new mein dekhenge to 6 bhi mil jayega theek hai uh, aur islamabad ke main islamabad f6 F- mm-hmm. mein dekhenge to wo capital us wo, wo capitalization ke liye hai hi nahi wo to ek luxury theek uh, ho so, 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 so jo 2 million wali aapne misal di thi usko to isme se nikal dena ha kyunki main apne ghar ke hisab se dekh raha tha to maine usko dekha ke acha zameen pe kya price से अच्छा चलो ठीक है उस पर रेंट लगा लें टू मिलियन जो है वो वो तो जो है ना वो ये बाइंग आठ यू नो तो उसको वैल्यू नहीं आप करें वो तो आप उसकी प्राइस ही देखें फिर राइट राइट जो इस्लाम बिकॉज बिकॉज उसके लिए डेटा इतना नहीं है टू मिलियन की अफोर्डेबिलिटी वाली बहुत छोटी सी मार्केट है उस मार्केट के अंदर आप कलेक्टेबल आइटम खरीद और बेच रहे हैं ठीक है आप आप रेंटल यील्ड कम होगा उसका उसका इस्लामाबाद का रेंटल यील्ड इन मोस्ट केसेस टू से कम है अच्छा अगर मैं बहरिया टाउन डी एच ए वॉट इट मीन बी सेवनटीन जो ये सब अर्बन सिटीज है उसका बेहतर होगा उसका हाँ, थी, हाँ, थी, उसका थी, थी, तक होगा व्हाट इट मींस कि अगर आपने रेंटल यील्ड के लिए कुछ लेना है तो इस्लामाबाद में लेना आपको बहुत अच्छी रेंटल यील्ड नहीं पे करेगा यू नीड टू टेक स्लाइटली मोर रिस्क एंड गो 
यू नो आउट ऑफ थोड़ा सा मेन से बाहर जाएंगे तो आपकी रेंटल यील इम्प्रूव हो जाएगी वॉट दिस प्रॉपर्टी वुड डू इज मेक योर इन्वेस्टमेंट वेरी सिक्योर इस्लामाबाद की इन्वेस्टमेंट के ऊपर वेरियंस कम होगा बैंकेबल होगी बहुत जो ईयर ऑन ईयर आपने जो पहले बोला था ट्वेल्व परसेंट थर्टीन परसेंट वो वाली आपको मिलती आपको रहेगी स्टेबल मिल जाएगा कम मिलेगा ठीक है सी इट्स डिफिकल्ट टू हैव अ रनिंग इनकम आउट ऑफ इट बट रादर विद सडनली नाउ इट्स मच मोर साइंटिफिक कि मैंने अगर पैसा दबाना है तो मैं इस्लाबाद में आ जाऊँ मुझे अगर उसमें से पैसा कंसिस्टेंटली आई नीड के वो पैसा आता भी रहे तो मैं फिर सबर्ब्स और छोटे यूनिट्स में जाऊँ और सबर्ब्स में जाऊँ अगर आपने आमदन कमानी है तो आप कमर्शल खरीदें अगर ज़्यादा आमदन कमानी है तो होटल खरीदें हॉस्पिटल पर इन्वेस्ट करें टूरिज्म पर इन्वेस्ट करें वहाँ ग्रोथ वहाँ ग्रोथ का मैं आमदन ज़्यादा है सो 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 रियल इस्टेट की बहुत ज़्यादा बड़ी ऑफरिंग है जिसके ऊपर हम जो है वो बहुत लंबी बात कर सकते हैं लाइक फोर्थ बिफोर आई कम्प्लीट द वैल्यूएशन वाला एक सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव मेथड है रियल इस्टेट वैल्यूएशन का जिसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैथड बोलते हैं हाउ मच वुड इट कॉस्ट एट द करेंट मार्केट रेट्स टू रिप्लेस दिस प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ लैंड कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग दैट गोज इन टू इट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विटी एंड द फाइनेंशियल कॉस्ट सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैथड इज वॉट वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट एट डाओ डाओ की वैल्यूएशन में हम कंजर्वेटिव तरीन मैथड जो कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैथड है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी वैल्यूएशन के लिए विच इज़ यूजली थर्टी टू फोर्टी परसेंट लेस अकॉर्डिंग टू वॉट वी हैव डन सो फार थर्टी टू फोर्टी परसेंट लेस दैन द कंपेरेटिव मार्केट रेट्स Which is the main uh, value? So that if Dow के ऊपर property listed है और वो listed property जो है वो consumer खरीद रहा है, तो you're saying कि they're they're going to there is a high chance or are you guaranteeing that it is going to be twenty to thirty percent less than what it's what similar properties are available in the market? Uh, I I guarantee का word तो मुझे समझ नहीं आता है. I am I am no one to guarantee anything. Uh, People should understand. हाँ मतलब गारंटी मैं कोई लीगल गारंटी की बात नहीं कर रहा बट मैं गारंटी से इस तरह बात करूँ क्या मेरा मॉडल आपने डिस्कलेमर दिया डाओ के ऊपर लिस्टेड हर चीज़ के लिए मेरा भी डिस्कलेमर है आई एम आई एम रिस्पॉन्सिबल टू द कोर टू 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 वी 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 एज ए टीम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यू डेलीजेंस बट पीपल शुड अंडरस्टैंड रिस्क एवरी एवरी थिंग एवरी परसेंटेज पॉइंट दैट यू गेट अब द रिस्क फ्री रेट ऑफ द ऑफ द नेशन विच इज नाइन परसेंट इन्वॉल्व सर्टन रिस्क Uh, understanding those those risks is your job as an investor uh, or, or or as a purchaser of real estate. Not knowing, you know, वो आपको uncertainty में ले जाता है. Risk is not bad. आप अपना risk analyze करें, अपनी risk appetite देखें, and then there's a portfolio of uh, options. उस हिसाब right. से करें. But uh, अगर but having said that, मैं क्या कहूँ? I'm not binding you legally, but I'm saying कि यार अगर mm-hmm. एक average prop मैं आज हूँ, मैं आज कहता हूँ यार ये media media का काम तो है, ये drama ही है. Property dealer बन जाते हैं. तो मैं एक सिस्टम करता हूं प्रॉपर्टी डीलिंग करता हूं तो आपका सिस्टम जो है वो जनरली 22 टू 30 परसेंट ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा और ज़्यादा सस्ते में यहाँ पर करके देगा बिकॉज ऑफ द द एल्गोरिदम असेंशली नहीं सो सो योर योर सेइंग द राइट थिंग एसेंशियली बट अ लिटिल डिफरेंटली सो एसेंशियली हमारे सिस्टम पे uh, हम मोस्ट कंजर्वेटिव प्राइसिंग या वैल्यूएशन मैथड Uh, करते हैं जिसका मतलब यह है कि हमारे पास जितने प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड होते हैं एक यूज़र mm. उनको जाकर उनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ लैंड वो सारी चीज़ें बड़े शफाफ तरीके से देख सकता है और है. किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से बात कर सकता है किसी भी एजेंट से बात कर सकता है वट रियली लाइज एट द हार्ट ऑफ डाउट प्रॉपटेक इस के हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं वी जस्ट वॉन्ट डोंट वॉन्ट टू लाइक यू नॉट डू बिजनेस हम लोग अपनी तरह की मार्केट जो रियल इस्टेट से डिसकनेक्टेड है फॉर ऑल दीज इयर्स यू नो एट वन पॉइंट आपकी इतनी ज़्यादा डिमांड फॉर रियल इस्टेट है एवरी ग्रोइंग ईयर इट्स एडिंग और एक बैकलॉग है एंड ऑन टॉप ऑफ इट अफोर्डेबिलिटी नहीं है हमारे जैसे लोग जो प्रोफेशनल जॉब्स करते हैं टेलकोज में ऑयल्स में इधर इस्लामाबाद में आई मीन ओनिंग अ रियल इस्टेट पीस इन पाकिस्तान और इन इस्लामाबाद सीम्स लाइक यू नो एवरी पासिंग डेट सीम्स लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम आप अपने हिसाब से अपना लिमिट बनाते हैं कि इतने पैसे इकट्ठे कर लूँगा उधर तक पहुँचते हैं तो वो प्राइस आगे निकलते वेरी ट्रू एंड 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 लाइक यू नो इवन इवन वी सी द डॉलर डेप्रीशिएटिंग सब कुछ कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बढ़ जाता है सो इसेंशली वट वी ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज के हम सबसे पहले तो वैल्यूएशन कॉस्ट पेस देते हैं दी मोस्ट कंजर्वेटिव वैल्यूएशन सो जब मार्केट बूम में होती है तो एवरी एवरी वन सेलिंग एट अ हायर प्राइस उस टाइम पर हम बहुत बड़ा मार्जिन फ्राम द मार्केट होते हैं वैन द मार्केट गोज डाउन हमारा मॉडल इज़ डिज़ाइन टू बी रिसर्च लाइक यू नो वैन अ डाउनवर्ड प्रेशर इज़ देयर हमारा उसमें भी क्योंकि इट इज़ इट इज़ सपोज टू लास्ट दैट द रीज़न इज़ क्योंकि हम वैल्यूएशन ओवर प्राइज वैल्यूएशन नहीं दे रहे वी आर टेकिंग द मो
राइट वी सेट कि हम लोगों का रियल इस्टेट का प्रॉब्लम ही यही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है सो so, हम लोग अपने हर प्रोजेक्ट की जितने एन जितने उसके अग्रीमेंट्स जितनी उसकी कॉस्टिंग है सब कुछ ट्रांसपेरेंटली दिखा देते हैं और uh, और यूज़र को ऑफ़र करते हैं कि वो इस ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरह अंडरस्टैंड कर ले अगर उसको कोई मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए और हम इवन अग्रीमेंट जो अमूमन लास्ट मिनट सरप्राइजेज होते हैं लोगों के लिए हम वो अग्रीमेंट भी पहले से अपने वेबसाइट पे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने लगाया हुआ है ताकि एवरी वन इज़ वेरी क्लियर कि वट दे आर गेटिंग इन टू जो थर्ड प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसी के बाद और सॉरी वी आर ऑल्सो सॉल्विंग ट्रांसपेरेंसी विद वेरी प्रोजेक्ट अपडेट्स जो हम हर दो हफ्ते बाद करते हैं वी आर मूविंग टू वर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर लाइव फीड लगा दें उसमें जो थर्ड प्रॉब्लम है वो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द रियल इस्टेट मार्केट है राइट सो वी वी सेंशली डिस्कसिंग कि हम इंस्टॉलमेंट प्लान्स को रिविजिट करके रीपर्पज करके देख रहे हैं कि इफ़ सम वन वॉन्ट्स टू मेक अ फ्लेक्सीबल इंस्टॉलमेंट प्लान फॉर दम सेल्व दे आर गेटिंग समथिंग वेरी चीपर बिकॉज इट इज इट इज़ कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी विद एज लो एज फिफ्टी और हंड्रेड स्क्वेयर फीट राइट एंड वंस दे स्टार्ट दैट जर्नी दे की बिल्डिंग एट जितना जितना उन लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट बनानी है इन आर सिस्टम द द गुड थिंग इज़ यू डोंट हैव अ लाइबिलिटी दैट यू हैव टू डू एवरी टाइम क्योंकि उसमें फिर कैंसिलेशन इवॉल्व हो जाती हैं डिवेलपर uh, आपको तो तंग करता है सो इन आर केस वी वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें विद एज मिनिमम एज यू कैन गो एंड 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 देन पे एज यू गो पे आप अपनी फर्स्ट हाउसिंग यूनिट्स को बिल्ड करना शुरू करें एंड ऑल द ट्रांजेक्शन आर इसेंशली वट वी आर द कस्टोडियंस फॉर हम जो डिवेलपर साइड ऑफ द प्रोजेक्ट्स है हम उनको भी ऑन आर माइल स्टोन एडेयर कराते हैं ऑन द यूजर साइड वी आर एज कम्पलाइंट एज वी कुड पॉसिबली बी इन पाकिस्तान राइट टू आंसर योर क्वेश्चन येस बिकॉज ऑफ आर कंट्रोल प्राइजिंग एवरीथिंग दैट यू डू बाई ऑन डाओ will be 20 to 30 percent cheaper than the market depending on its developmental phase yeah. depending on where it is in terms of its uh, you know com- commercial operation date be said these he said probably more than that as well sasti hi milegi and wo uh, controlled pricing rahegi and jab development khatam hogi to then it is up to the market to decide how to value it beyond that point right yeah. couple of questions quick uh, agar usme main agar ye puchu ki aapke is waqt jo projects chal rahe hain वट्स द टोटल वैल्यू जो डेढ़ साल में आपने प्रोजेक्ट्स की एक्वायर किए एक्वायर्ड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के आई आई अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट यू आर मूविंग रेवेन्यू यू नॉट मेकिंग रेवेन्यू राइट एज अ प्लेटफॉर्म सो आज इज अ बी टू बी ऑपरेशन या सो वट्स द इफ आई वो आस्क यू कि कितना रेवेन्यू मूव किया आपने या कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स जो टोटल आपके रहे हैं उस पर कितने रेवेन्यू के प्रोजेक्ट्स रहे हैं जस्ट टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट वैल्यूएशन मेथड यू टॉकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट वैल्यूएशन मेथड वी हैव फोर ट्वेल्व पॉइंट थ्री बिलियन रुपीज ऑफ साइन प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ठीक है एंड दैट मीन्स के ये प्रोजेक्ट फाइव बिलियन विच विच इज लाइक हॉल्टेड पाइप लाइन में एस सी सी पी के केस के आगे पीछे इन अच्छा दूसरा जो है जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गिव कॉन्टेक्स टू दिस एंटायर थिंग सो थोड़ा थोड़ा सा एक्टिविटी कर लेते हैं एक एकड़ का डी एच ए फाइव में प्लॉट है इस्लामाबाद में मैं कहता हूँ यार मैं उसके ऊपर जो है जी एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स खड़ा करना चाह रहा हूँ ठीक है और पांच स्टोरी का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स 125 सौ पच्चीस अपार्टमेंट बनाने मैंने उसके ऊपर ठीक है गोस्लो 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 इट्स रियल एक्सरसाइज राइट एक एक्सरसाइज है हां रियल आई होप इट्स अ रियल एक्सरसाइज वेयर वी माइट हैव अ प्रोजेक्ट ऑन वो एक एकड़ का प्लॉट है ओके या या अम कमर्शियल रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल शुड आई शुड आई ओपन अब अलाउ अलाउ टू और कर लेंगे ना कोशिश करता हूं उसके बारे में ठीक है अच्छा उसके बाद उसके ऊपर पांच स्टोरी 5+1 का वो है जो बोला वही है टोटल एरिया यही है ठीक है ठीक हो गया और बस ये अब बताए की क्या इसका सिस्टम हो सकता है तो पच्चीस so, सबसे पहले तो हम आपका प्रोजेक्ट जो है वाइल फायर जो आर डज इज कैलकुलेशन हमारा हमारा एक ड्यू डिलीजेंस टूल बना हुआ ठीक है विच इज़ समथिंग जिसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट को अराउंड 60 डिफरेंट मेट्रिक्स एवेल्यूएट करते हैं द एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट द आउटकम इज अ स्कोर जो 1000 पॉइंट्स में से होता है दिस इज अ फ्रेमवर्क दैट वीव डिज़ाइन विद फ्यू फाउंडिंग टीम मेम्बर्स जो काफ़ी सीरियस और संजीदा किस्म के प्रोफेसर हैं सो uh, so जब हम अपना ड्यू डिलीजेंस करते हैं उसके अंदर वी वैल्यूएट अ प्रोजेक्ट और अगर वो एक सर्टेन थ्रेश होल्ड के स्कोर के ऊपर आता है ओनली देन वी कंसिडर इट 
सो एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ द फाइनेंशियल इवेल्यूएशन और उसका यूज़ केस देखना बिकॉज एज वी सेट कि हम यूज़र ऑफ द बिल्डिंग को इन्वेस्टर के साथ डिसकनेक्ट कर देते हैं बिकॉज वी बिलीव कि अगर यूज़र फोकस रियल इस्टेट बनेगी उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन हमेशा मार्केट को बीट करेगी यू नो यू है इट्स अ पर्पज बिल्ड थिंग सो इसीलिए हम यूज़र के ही रिसर्च करेंगे उस सेगमेंट की लिविंग हैबिट्स के वट डू दे प्रेफर डू दे वॉन्ट को वर्किंग स्पेस डू दे वॉन्ट जेम्स सलून एंड देर लिविंग स्पेस विल ऑल्सो मेजर माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो इस टारगेट पॉपुलेशन जो उस जगह पर रहना चाहता है उसको हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे ओवर टू जवाब फॉर द फाइनेंशियल इस्लामाबाद कमर्शियल आपको आइडिया होगा सबसे बेहतर हाँ सो अगर अगर नहीं पता है तो ये पाँच एक एकड़ है तो ये आठ इंटू पाँच सौ गज इंटू अराउंड एक लाख रुपया गज ऑन द हायर साइड सो चालीस करोड़ का ये प्लॉट चालीस करोड़ का प्लॉट सो चालीस करोड़ का प्लॉट है जो बिल्डिंग का एरिया वो दो लाख है सो द लैंड कॉन्ट्रीब्यूशन लैंड प्राइस की कॉन्ट्रीब्यूशन इज दो हज़ार रुपये स्क्वायर फुट ठीक है Construction is around four thousand rupees square foot. I'd say uh, A class, it? A class finish, not A class, A class. Finish, not a a class. A class. Yeah. And, and that's it, right? Because affordability, right? So, ये ये छः हज़ार रुपए square foot की जो है ये आपकी यहाँ तक की cost आ गई. Overheads जो हैं. Uh, do you do you want to charge a premium for this uh, for this project, or do you just want to do it at cost base? I mean, cost base. मैं क्यों करूँ ना? मैं कोई पैसे भी तो कमाऊँगा. So, how much premium? कितना परसेंट आप कितना परसेंट कितना आपको लगता है अच्छा होगा मैं इसमें सो मार्केट पे जाए तो दो सौ परसेंट पैसे कितने सो ये चालीस करोड़ है इसमें से आपके अपने पैसे कितने हैं ये चालीस का चालीस करोड़ करोड़ का लैंड है तो ये आप पूरा लगा देंगे हाँ जी ओके सो अगर सो आपका दो हज़ार रुपये के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन आई आई थिंक टेन परसेंट ऑन द कॉस्ट वुड मीन अराउंड यू नो थर्टी फाइव फोर्टी परसेंट फॉर यू विच इज़ ओवरऑल कॉस्ट ऊपर टेन परसेंट नहीं at cost based valuation now the way we and let's say let's just assume it's a two year project with three year project three year project with around uh, let's just say 17% cost of equity so iski ye jo average cost hai this is 7400 but the starting price would be somewhere around 5000 ending yeah. at around 10000 such that this cost of equity uh, year on year is around 17% and what so, that uh, easily asan zaban mein agar main jawad ki baat karu सो so, अब हम आपकी कॉस्ट बेस वैल्यूएशन से सात हज़ार चार सौ रुपये आपकी कॉस्ट आ गई इस बिल्डिंग को बनाने की hmm. अब होता क्या है होता यह है कि जब बिल्डिंग स्टार्ट होती है तो उस वक्त बहुत रिस्क होता है राइट आपने बिल्डिंग खोदनी है कुछ सरप्राइज ना आ जाए जब तक फाउंडेशन डल के बिल्डिंग खड़ी होकर ऊपर ना आए जब ये मरहला आता है तब तक जिसने शुरू में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है हम चाहते हैं उसको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिले क्योंकि उसने सबसे रिस्की टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट भी किया हुआ hmm. और जैसे ही मार्केट जिस तरह रेट बढ़ा देती है हम लोग अपने प्रोजेक्ट के शुरू में आपको क्वार्टर वाइज अब रेट्स टिल द लास्ट प्रोजेक्ट बना के मरहले दे देंगे उन मरहलों में सो ये जो जो कैलकुलेशन है पाँच हज़ार रुपये अगर हमने स्टार्ट किया तो 1600 का स्क्वायर फुट का फ्लैट है अस्सी लाख का मिल जाएगा अगर आप राउंड वन में लेंगे वेरी लिमिटेड इन इंट्री इट विल मूव टू एटी फाइव लैक्स इन नेक्स्ट राउंड देन एवरेज के ऊपर सेवेंटी फोर हंड्रेड के हिसाब से जब आप मिडल पे पहुँचेंगे मिडल इज यूजली वन द स्ट्रक्चर इज डन तो ये तकरीबन यही टू बेडरूम का फ्लैट एक करोड़ अट्ठारह लाख का हो जाएगा एंड वी एज्यूम बेस्ड ऑन सेवेंटी फोर हंड्रेड की कॉस्ट करेंट मार्केट इसकी नौ पे वैसी चल रही होगी सो एट एट टेन ट्वेल्व परसेंट ग्रोथ रेट वी एज्यूम के वो नौ की चीज़ ट्वेल्व परसेंट ग्रोथ रेट के साथ इट विल बी समवेयर अराउंड ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज बाई द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इन परसेंट क्या अगर कम नाइन थाउजेंड पे कब पहुँचेगी नाइन थाउजेंड पे तो अभी है ना अच्छा ठीक है क्योंकि साढ़े सात की बन रही है तो आ, मार्केट में नौ की बिक्री होगी ठीक हो गया आ, और नौ जो ठीक है चलो मैं सेटिस्फाई आपने सात हजार पांच सौ के ऊपर मुझे थोड़ा सा हुआ था ठीक है चलो उसका भी तो प्रीमियम होना चाहिए ना जो प्रीमियम है वो आपने उसको दे सो 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 आप ओके जस्ट सो बाद में क्लोज करते हैं टू एक्साइटेड टू क्लोज द डील 
अच्छा ओके सो आपने नौ की खरीदी होगी एंड क्योंकि नौ की खरीदी है तो साढ़े बारह की आपको बेचनी चाहिए भी है यू नो टू द एंड ऑफ द टू एंड ऑफ द प्रोजेक्ट एट ट्वेल्व परसेंट ग्रोथ रेट राइट सो ये ये आपकी नौ है और ये साढ़े बारह ये आपकी रेवेन्यू की लाइन बन गई वॉट वी डू इज कि अब जो आपने नौ की खरीदी है अर्ली स्टेज के ऊपर हमारे पास अगर आप होते तो ये आपको पाँच की मिलती है बिकॉज एसेंशली आप ही हैं जो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं सो अगर आप फुल पेमेंट अभी कर देंगे तो फुल पेमेंट पांच की मिल जाएगी अदरवाइज जितने परसेंट ऑफ द पेमेंट करेंगे वो आपको पांच का वो बढ़ता रहेगा वो और फिर अगले सो so, अभी जिस तरह मेरा पेमेंट प्लान आया है तो मैं आज भी उतनी दे रहा हूँ तीन साल बाद की आखिरी किस्त भी उतनी दे रहा हूँ तो वो आपके केस में होगा कि मैं आज की किस्त छोटी दे रहा हूँ और मैं आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जाएगी चॉइस आपके पास है अगर आप सारा आज दे देंगे नहीं अगर मैं ब्रेक ले लेंगे ऑब्वियसली अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये ना कि उन्होंने उसके अंदर जो इन्फ्लेशन है जो सारा कुछ है उसी के अंदर एड कर दिया उन्होंने डिवाइड किया विच इज नॉट अ गुड थिंग बाय द वे बिकॉज अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो वो अपना प्रोजेक्ट बनाई नहीं सकेंगे फिर भी आपका ये एंड इट्स डेड लॉक कि आपको कहेंगे और पैसे दे तो आप क्यों देंगे और पैसे बिकॉज इट्स प्रॉमिस किया था प्रॉमिस किया था सो हम ये हम ये कह रहे हैं कि वॉट यू पे राइट नाउ इज वॉट यू पे इज वॉट यू गेट आप इसके बाद लाइबिलिटी नहीं है आपके पास कोई इंटरेस्टिंग आप आपको कुछ और पेमेंट करना जरूरी भी नहीं है यू नो यू यू कैन हैव अ फ्लेक्सीबल पेमेंट प्लान हमने तो पूरे तीन साल का कर दिया है You can complete your flat in those three years, however you like. On average, buy-in जो आपके platform पे projects हैं वो कितने के हैं? दो ढाई सौ square foot से start करते हैं, which is around twenty uh, percent for the uh, one bedroom apartment and ten percent for the two bedroom apartment, ten twelve percent for the two bedroom apartment. And depends, you know, we uh, we other assets as well. We uh, how हमारे घरों का project है, उसका हमने minimum buy-in रखा ही चार सौ से पांच सौ foot है, so that's you know. तो वो नहीं, so buy-in से मुराद मेरा फिर क्या हुआ कि down payment जब भी मैं करूँगा तो मैं नहीं तो down payment के बाद फिर उसके बाद डाउन पेमेंट इज डन फिर उसके बाद आप महीने का एक फुट लें एड ऑन करें ना जिस तरह मर्जी एड ऑन करें Interesting, towards interesting, towards interesting, building interesting. your your asset. Yeah. Paise, so you can uh, you can do a fixed saving into it, uh, which will work as installment plan. You can add on booster payments to it. You can you know add on bonus payments to it. Lottery nikliye, wo usme dal de. You know uh, yeah. Unilever ka sponsor aaya, usko dal de. Whatever like, whatever happens. Unilever ka sponsor aayi na jaaya. Chale. Acha ek ye bataye mujhe ki is waqt main ek user hu. Main kya tum dao protect dot com. Main I'm sold. I want to go and buy property there. Yeah. Uh, what's my journey like? So uh, basically, uh, from from what I get, आपने नौ हज़ार रुपये पे सोलह सौ का लिया है ट्वेंटी फाइव परसेंट डाउन पेमेंट पे किए है तो आप वहाँ से जाके थर्टी परसेंट सो अराउंड फोर मिलियन आपने पे किया है आप फोर मिलियन का वहाँ से बेचें अब हमारे पास आए सिमिलर बेटर लोकेशन के ऊपर जो है वो छः हज़ार एक सौ का हमारा गोल्फ कोर्स वाला अपार्टमेंट का करेंट रेट चल रहा है अगर आप कौन सा है गोल्फ कोर्स वाला अर्बन डवेलिंग अर्बन डवेलिंग के नाम से एक प्रोजेक्ट है हमारे प्लेटफॉर्म पे जो कि गोल्फ कोर्स फेसिंग है नहीं वो है किस जगह पर काम शुरू हो चुका है तो आप उसका जितना एरिया अभी लेंगे वो सिक्सटी वन पे मिलेगा अगर आप पूरा अपार्टमेंट अभी लेते हैं तो नाइन मिलियन में आपको नाइन पॉइंट फाइव मिलियन की रेंज में उस साइज का अपार्टमेंट मिलेगा जो आपने फोर्टीन पॉइंट फोर का लिया था लेकिन अगर आप अपनी करंट पेमेंट कर This is a far better, more like you know, इस जगह के ऊपर जो जहाँ हम अभी ये सिक्सटी वन का चल रहा है यहाँ साढ़े बारह का रेट है अपार्टमेंट्स का राइट सो लाइक फिफ्टी परसेंट लाइक हंड्रेड परसेंट सो ना सिर्फ हमारे मॉडल की जो कंजर्वेटिव प्राइसिंग आपको रिटर्न देगी अगर आप शुरू में इन्वेस्ट करेंगे बल्कि उसके ऑन टॉप ऑफ इट जो बिल्डिंग बनेगी तब भी उसके बाद एक थोड़ा सा चंक होगा जो मार्केट का ऑन टॉप ऑफ इट रिटर्न होगा सो दैट्स द रीज़न बिकॉज और और इसको समझने के लिए ना आई थिंक द फिलोसफी ऑफ डाओ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चाहते हैं लोग अपनी एजेस के फिफ्टीज़ में और फोर्टीज़ में अपना घर ना बनाना शुरू करें राइट यू नो इफ इफ थिंग्स गो वेल फॉर आस इन 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 एवरी वे वी वुड वॉन्ट कि लोग अपनी वो जर्नी ट्वेंटीज और थर्टीज में जब पैसा कमाना शुरू करते हैं जो उनको एनअल बोनस मिलते हैं उनके साथ वो एटलीस्ट अपनी जर्नी तो स्टार्ट करें Eventually अगर वो मिड वे जाके बिल्डिंग बन जाती है एंड एंड दे ओन लेट से सिक्स हंड्रेड स्क्वेयर फीट और वो हज़ार स्क्वायर फुट में जाके रहना चाहते हैं तो वी वॉन्ट अ फ्यूचर जहाँ हम इस तरह की भी इनेबलमेंट दे सकें जिसके अंदर वो सिर्फ चार सौ स्क्वायर फुट का रेंट दे एंड देन इफ़ यू वॉन्ट्स टू बाई इट वो मजीद जाकर बाकी किसी यूनिट होल्डर से ले सो दीज आर द काइंड ऑफ यूज केसेज विच रियली ओपन आप कि आप लोगों को बजाय इसके कि जो वो वैसे ही प्लॉट में सेव करते हैं राधर दैन बैंक्स आप उनको एक प्लेटफॉर्म दें जिसके अंदर वो ट्रस्ट करके अपने लिए रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स का आगाज कर सकें सो दिस इज इंटरेस्टिंग वट यू
बीस लाख रुपया पंद्रह लाख रुपया छह लाख रुपया दिया अगर सौ फुट लिया तो छह लाख दिया छह लाख दिया टोटल uh, अच्छा ठीक है नब्बे लाख का ही टोटल अपार्टमेंट है एसेंशियली राइट right? मैंने नब्बे लाख का अभी की प्राइस क्यों अभी की प्राइस के ऊपर अपार्टमेंट है मैंने छः लाख रुपया देखे मैंने बाय इन कर लिया अब मैं कहता हूँ कि यार हालात टाइट हो गए यूनियन लेवल वालों ने प्रॉमिस किया था वो आए नहीं वापस तो अगली मैं नहीं देख सकता ठीक है तो अब क्या हुआ जी छह लाख हमारे केस में तो कुछ भी नहीं हुआ अभी आप डंडा लेके तो नहीं आएंगे मेरे पीछे के यार वो पांच हजार तो तो आर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट यू नो फ्यूचर की किसी पेमेंट वो बाइंडिंग है ही नहीं हमें इट्स 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 अ प्लान फॉर यू नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर आस अगर हम आपको कहेंगे आपने घर खरीदने तो इस तरीके से आप दिस इज योर प्रोसेस बट इट्स द प्रोसेस इज नॉट बाइंडिंग ऑन यू द प्रोसेस इज अडवाइज फाइनेंशियल एडवाइज ऑफ अ शॉर्ट के अगर आपका मकसद ये है कि घर खरीदें तो यूं यूं आप खरीद सकते हैं इट्स नॉट या तो आपके सोए स्क्वायर फुट के एग्जांपल लेते हुए वो जवाब इज सेइंग इज के आपने जब 6000 रुपए पे ले लिया सो स्क्वायर फुट और अब आप आगे नहीं पे कर सके राइट जूं जूं बिल्डिंग अगले 6 महीने साल बनेगी तो हर माइलस्टोन ऑफ द बिल्डिंग के साथ उसका रेट 6000 से बढ़ना शुरू हो जाएगा ठीक है 6.5 7 7.5 8 टिल द लास्ट प्राइस ऑफ द राउंड जो हम शुरू से बता रहे हैं ठीक है सो so, आपके सो स्क्वायर फुट्स भी आपके पास उस एस, उस इंक्रीज ऑफ प्राइस के साथ आप भी उसके बेनिफिशियरी होंगे क्यों बिकॉज इट्स अ जस्ट सिस्टम आपका पैसा यूज होकर वो प्रोजेक्ट शुरू में किक स्टार्ट हुआ था एंड दैट इज द एरिया यू ऑन नाउ आप उसको यूज करना चाहें डिपेंडिंग ऑन द इनेबलमेंट ऑफ हाउ द हाउ द इनेबलमेंट विल कम उस इनेबलमेंट के साथ ऑल ऑफ दिस यूज केसेज विल ओपन आप कि आप उसके अंदर से uh, उसको लिक्विडेट भी उसका पार्ट कर सकें आप उसके अंदर से जो क्योंकि वो एसेंशियली आपका आपकी ओनरशिप है कुछ और फर्क नहीं पड़ेगा फर्क नहीं पड़ेगा अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने ना उसको आई वॉन्ट टू गिव अ डिस्कलेमर लाइक यू नो सॉरी वो जो पिछले वाला इफ इट्स अ रियल प्रोजेक्ट आई डोंट वॉन्ट टू सी एनीथिंग इफ इट्स रियल प्रोजेक्ट यू नो स्टार्ट ऑफ विद जोक सो इफ इट्स अ रियल प्रोजेक्ट हु एवर इज डूइंग द प्रोजेक्ट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब बिकॉज यू नो उसके पास हमारा मॉडल नहीं पहुंचा दैट्स दैट्स आर शॉर्ट कमिंग सेवेंटी फाइव हंड्रेड पे बना के टेकिंग ऑल द रिस्क दैट ईज टेकिंग एंड सेलिंग एट नाइन इज अ वेरी फेयर प्राइजिंग सिस्टम पीपल आर डूइंग सो इट्स अ It's a, <laughs> it's a it's a it's a very, it's a very fair true. pricing system what what people don't understand what what you and him don't understand is the overconfidence bias that you both of you have uh-huh. uh, you think that you know your your product is going to be ready in 3 years mm. because you have paid and you'll you'll pay mm. and he thinks that everyone else would do the same and you know things would happen that way as well then there's, there's some players in the market who buy lots of lots of units like these just so that they can sell at higher price without paying anything else right and lots of other problems as well so us project ke andar multiple risks involved hain wo multiple risks aapko lag raha hai ki uske hain but essentially uske paas koi aur credit line to nahi hai uh. to wo risks eventually uske through aap pe bhi aa rahe hain right. not because he doesn't want to tell you but that's how the market is structured right. the risk is shared by both of you right and so should the return be this yeah. is always saying agar wo right. j- aap usko aap uska product khareed bhi rahe hain aur aap usko finance bhi kar rahe hain uh, uh, product khareedne ke upar uski price theek hai uh, lekin aapka contract typical of plan ka contract wo details nahi cover karega ki agar wo na bana saka to kya kya hoga kyunki contract banaya bhi unhone nahi hoga bhai uh, uh, and that uh, brings us to a interesting point ki hum log apne projects mein ye ensure karte hain ki hum day 1 mein agar pura bikna bhi chahe na to hum apne projects nahi bech sakte because hum sirf utni hi financing raise karte hain Every three months, जितनी required है mm-hmm. and that's why हमारे model में ना ओवर सेलिंग हो सकती है और ना ही जो है ना कॉन्ट्रैक्टर मतलब में ये, ये नहीं हो रहा ना कि आपने उठा के इतना सारा भेज दिया कैश आपका बर्न हो रहा है एसेंशियली इन्फ्लेशन के थ्रू कैश बर्न हो रहा है आपको इतना चाहिए आपने लगाया और आपको उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वो रेज आराम से मैं करना चाहूंगा सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ही वॉज वन ऑफ द पार्टनर्स एट कराकरम इज बिल्ड सोसाइटी इज वेल इज एड अ लॉन्ग जर्नी थर्टी फाइव ईयर्स का उनका डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है तो वालद साहब बोलते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट एज अ डेवलपर यू डू इज पुट मनी फ्राम वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन अदर प्रोजेक्ट और इन एनी अदर प्रॉपर्टी और एनी अदर इन्वेस्टमेंट ना थिंकिंग मोर ऑन इट अगर पैसा पड़ा हुआ है तो कुछ ना करना भी जाती है बिकॉज द मनी नीड्स टू बी सर्क्यूलेटेड एट दैट्स द पर्पज एंड Doing anything is very very counterproductive because अगर वहाँ loss हो गया तो वो तो गया ही गया हाँ so you know जो जो उस investment के का risk है वो सिर्फ developer पर नहीं पड़ेगा you know further investment का risk आपके ऊपर भी पड़ेगा you the financier of that project uh, which basically brought us to this model, model right. where हमने smart contract के अंदर area lock कर दिया है ठीक है area is only available for sale when finances are required immediately in the next थ्री months 
अदरवाइज पैसे चाहिए नहीं है तो लेने की जरूरत क्या है पिछले माइलस्टोन्स अच्छा, कंप्लीट आप मुझे इसमें यह बताएं कि यार आपने तो कहा मैं तो प्लॉट प्लेटफॉर्म हूं मेरा तो सर का दर्द नहीं है कि अगला जो है वो क्या कर रहा है रिस्क लें एक तो रिस्क होता है ना कि मार्केट किस तरह परफॉर्म करती है एक रिस्क है कि यार ये मैं गॉल फेसिंग खरीद लेता हूँ खरीद करके डेवलपर भाग जाता है Um, मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इट्स अप इन दी एयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली बंद कर दो तो सब खत्म हो गया तो uh, वो जो है uh, <laughs> बिजली बंद कर दो <laughs> तो ग्रेविटी खत्म हो गई तो सब खत्म हो गया <laughs> <laughs> तो वो जो है वो कहता है कि यार अब मैं मैं इसको इस तरह कहता हूँ मैं कहता हूँ यार मैंने आज मैं अभी जाता हूँ और मैं जाके जो है जी अपनी छः लाख रुपये का सॉफ्ट स्क्वायर फीट खरीद लेता हूँ ठीक है आज से छः महीने बाद मैंने उसको बेचना है किधर बेचेगा पहला सवाल दूसरा सवाल ये कि जो आपका डेवलपर है वो कहता है नहीं वो आखिर में उसका माइंड घूमता है वो कहता है यार मैंने तो ना पंद्रह यूनिट्स तो मैंने ट्रैक को कामरान साहब के बेटे को भेज दिए थे वो मैं तो तीन चार यूनिट्स के ऊपर ये स्क्वायर फुटेज वाला कर रहा था ये भी कोई ड्रामा ही है तो इसको तो मैंने सर का दर्द लेना ही नहीं है एक्चुअल तो मेरा वही पुराने वाला निज़ाम चल रहा है सो आई मीन इट्स न्यू थिंग राइट एंड न्यू थिंग्स हैव देर ओन सेट ऑफ रिस्क एंड सो हाउ डू यू मिटिगेट दैट हाउ डू यू इन्श्योर दैट दिस इको सिस्टम दिस मार्केट आई मीन द प्रॉब्लम विद दिस इको सिस्टम इज If, yeah, no, unless yeah. all of the players buy into it and say we will play by the rules then it works but then suddenly if there are leakages then it becomes like this huge yeah. mess and so how do you ensure that that too yeah so uh, so firstly the land does not belong to an individual it belongs to a spv a special purpose vehicle company a land is parked with the spv which in turn issues all the contracts so the authorized personnel of that spv would be the one who would be signing your contract so that the responsibility flows through the entity which holds the land so land is collateralized in your deal against every fund that is raised land is collateralized because the contract is given through the same spv secondly uh, every transaction every and any transaction if it happens through the through the digital channel of digital channel every transaction is to be shown on the ledger no matter who who sells it who uh, starts and initiates the transaction if it's if it's someone uh, who gets the land so we don't charge a lot for that transaction to be onboarded on the ledger we do charge charge very small transaction fee but that's about it so agar wo bahar bhi bechega to humne usko allow kiya hua hai ki wo us ledger pe transaction dal de and we market it very well abhi hum ek actually ye ek public advisory bhi hum abhi usko initiate karke aaj hi aaye Uh, and from your forum as well if any transaction is not available on that ledger if you have paid money and your transaction is not available on that ledger you can call our, our, our helpline and you know get a get a dispute registered because we take responsibility of that ledger and the integrity of that ledger agar koi aur uske sath karega to hum even if he is a partner he is going under the bus because that ledger shows everything wo ledger hi hai sirf that's the idea you know a publicly distributed ledger <coughs> showing who owns what and when the transaction was made if your transaction is not on the ledger you should be worried right and so so essentially hum logon ke kafi sare risks jo real estate market ke hain jo aapne label bhi kiye developer bhag jayega we have a design system for that uh, we have contracts covering all these aspects ke agar uh, inflation aa jati hai cost of implementation badh jayegi what to do that essentially हम लोगों ने री इंजीनियर किया है पाकिस्तान के रियल इस्टेट डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स को देखकर अपना सलूशन सो so, उसकी वजह से हमने एस्क्रोज भी बिल्ड किए हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को परफॉर्मेंस की वो भी मिलनी चाहिए कि अगर वो अच्छा काम कर रहा है जल्दी काम कर रहा है तो उसको वो उसकी रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ द सिस्टम गिवज एट ए रिवॉर्ड सो 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 या आई थिंक दिस एम्पल रिस्क मिटिगेशन जो हम लोगों ने की हुई है जो जो डेवलपर का क्वेश्चन है मैं नोमेरिकली अगर आपको समझाना चाहूँ एक जमीन एक्चुअल नंबर्स एक जमीन थी साठ करोड़ की डेवलपर ने बीस करोड़ दिया और चालीस करोड़ देना है उस जमीन की पेमेंट के लिए उसने बीस करोड़ वहाँ दे दिए ना कुछ पैसे रेज किए मार्केट से बीस करोड़ और वो बिल्डिंग पे लगा दिए अब चालीस करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई है और ज़मीन जो है वो साठ करोड़ की उसमें से है चालीस करोड़ पेमेंट रहती है उसकी एंड नेक्स्ट राउंड ऑफ ट्वेंटी करोड़ हम रेज करते हैं और वो लेके डेवलपर भाग जाता है दैट वॉज द प्रॉब्लम ना द लैंड बिलोंग्स टू द एस the spv has the land and the, uh, the the work on it in this case liquidity would be a problem but developer ne first payment of the land di thi jo sponsor tha uska uska area bhi pada hua hai now that he is run away with 20 that area is available to pay off all the other areas on yeah. on, on on priority basis and in the meanwhile the land prices increase as well and all the material prices have increased as well only 10% of the overheads money is which is burnt and land increase in land price 
on the 90% of the money and increase in uh, material price and the area of that sponsor uh, listed on the ledger available to be resold to cover for everything means that only time will be lost. You yeah. you will lose time while this transaction and liquidation happens, mm. but your money is still secure because it is still in an asset. Mm. It is in an underdeveloped asset on a very transparent ledger, and one of the player malicious player has run away with some money. So everyone else is still safe by virtue of that land being on that uh, SPV's yeah. name. Legally, is covered. Makes sense. Guys, I mean, this is a this is an incredibly long conversation and can definitely continue. But we're almost at the, <laughs> I believe, one hour thirty minutes, one hour fifty minutes. Without um, discussing the philosophy of it. Yeah. <laughs> um, so, so I'd, uh, I'd I'd like to wrap this up because I I really want to see ke kete logo is this ki samajai and 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 <laughs> take it take it take a version two out uh, once we have the comments in. Um, one of the questions that generally I ask uh, all of my guests and I'd like to ask you particularly, um, Jawad, how do you see Pakistan in uh, in in thirty years, twenty fifty? Um, what does that look like to you? Um, I. I haven't thought much. Uh, uh, Pakistan, uh, uh, I mean, uh, uh, in continuation of the discussion that we have done, uh, if we are able to pull off what we are able to pull off, uh, you know, if if I am there after thirty years, uh, I think uh, it sh- it should be a much more uh, just society, uh, a much more fairer economic system, uh, uh, with with people uh, having the liberty to do. Uh, what they want and not not being involved in an endless rat race, not knowing what they're doing, having time uh, um, and 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 liberty to exercise uh, their their liberties, freedom. Uh, yeah, a, a, a far better economic uh, uh, you know standing as well. Uh, I I see a lot of hope. I see a lot of hope. So you're optimistic. I'm, I'm 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 very very optimistic. Uh, however. Uh, yeah, I, I think I think there are challenges, but I am very optimistic that uh, you know uh, positive intent and the direction that we're moving. Uh, I think I think uh, we'll, we should be able to come out of them. We, one we, way, we, one we, we should end, 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 end up in a, in a very positive situation. Correct. Not not that it really matters. The, the journey is that what what matters the most. Uh, the pursuit, yeah, it's the pursuit. You know, we, we can we can just uh, try. Uh, we can we can we, the endeavor the, the the effort is what counts the most. So इसलिए ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में हम हम कोशिश कर लेते हैं अच्छा हो गया तो ठीक है नहीं भी अच्छा हुआ तो कोशिश तो की थी ना that that's makes that's sense, it. Makes sense. Guys, thank you so much for coming in and for sharing all the insight. And I'd love for you guys to come come in again. Uh, you know, later at some time to further continue the conversation. Um, this was extremely insightful and I'm I. Love what you're doing. It's very courageous as well. Um, considering that we've already talked, it's a, it's a very, it's a new frontier. I mean, yeah, for for humanity is. as a whole, and the fact that you guys are doing it in Pakistan just makes me excited uh, to imagine the future. Um, I wish you all the very best, and I hope that this sort of uh, SCCB body regulation be comes in soon. Because it's, I mean, it's only it's not a matter of if; it's a matter of when it comes Definitely. in. Um, and and I'd like to see you know how you're able to because your problems are कर रहे हैं. Again, I don't know आप में से कितने लोगों को समझ आई है, but जो problems आप actually sort करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ी real problems हैं. वो हमारी particularly हमारी उसमें अमीर आदमी नहीं पिसता. अमीर आदमी को पता होता है they have enough people to help them support them. जो middle class है, जो आपकी वो है, वो actually वहाँ पर मार खाती है. वो they're the losers in the grand. Number scheme. They're the, they're the ones who are the losers, and you're trying to fix that, and um, that's going to be pretty revolutionary. So, part time, I'm also doing some kind of portfolio management. So, if you want, uh, like you know, because see, uh, dealers and uh, uh, all the all the players in the industry, they need to evolve as well. Yeah. Uh, Everyone does not need to understand all this. Yeah. Everyone does not need to understand the intricacies of the banking system as well. You know, yeah. uh, that's a side hustle. Uh, you need to do it. Everyone might want to play, own, uh, and be a user, but mm. not everyone needs to understand completely. And that's what uh, you know. So uh, uh, portfolio managers yeah, abiding by like their fiduciary duties. अगर वो 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 जो है ये सारा काम कर रहे हों, तो you need to understand uh, only as much. यू नो शाम को छः बजे के बाद मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ अगर आपको या किसी को नहीं समझ आती यू नो डिपेंडिंग ऑन योर पर वेरी ऑन आई मीन दैट्स वेरी मच रिक्वायर्ड वेल आई आई स्पोकन टू लॉट ऑफ फ्रीलांस ऑन ऑन दिस पॉडकास्ट इज वेर एंड सम ऑफ देम आर डूइंग एंड क्वाइट फ्यू ऑफ देम आर एक्चुअली डूइंग टेन फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर पर मंथ और उनकी कॉस्ट है पाँच सौ आठ सौ डॉलर है घरों में फैमिली के साथ रह रहे हैं उतनी कॉस्ट भी इतनी नहीं है और दस बारह हज़ार डॉलर वो उनको समझ नहीं आ रही है उनके जड़ा मैंने मल्टीपल लोगों से पूछा मैंने कहा अच्छा पैसा तो आ रहा है क्या करें और वो क्या कर रहे हैं वो चलो यार स्पोर्टेज निकाल लेंगे कितनी स्पोर्टेज निकाल लेंगे यू नो फिर वो बस इस वक्त आंखें बंद करके फाइलें खरीद रहे हैं जो उसको जिसने बता दिया वो फाइल खरीद रहे हैं 
तो आई थिंक वेल्थ मैनेजमेंट पर्टिकुलरली फॉर द मिलेनियल जनरेशन यहाँ पर डॉलर बेस्ड बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है एंड दे डोंट नो वेयर टू पार्क दैट मनी इन इन अ प्रोडक्टिव वे विद इट कैन एक्चुअली ग्रो सो डेफिनेटली आई थिंक दैट्स दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अगर आप अच्छी वेल्यूशन पे लेते हैं अब स्लाइटली मोर रिस्कियर एसेट क्लास इज द डेवलपमेंटल वन जो आपका वो नौ हज़ार रुपये वाला है ऑब्वियसली डेवलपमेंट करे इसको उसमें शामिल है दे आर अदर मोर रिस्कियर एसेट्स इज वेल सो आपको अपना पर्पज डिफाइन करने की जरूरत है वट डू यू वॉन्ट टू डू विद योर पोर्टफोलियो यूर एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्राम दैट पोर्टफोलियो रियलिस्टिक ऑब्वियसली बारह परसेंट इज ईजी बाईस परसेंट इज बिट डिफिकल्ट बत्तीस परसेंट इज वेर इट स्टार्ट गेटिंग क्रेजी फोर्टी परसेंट इज लाइक फ्रॉड लिमिट मेरा एक दोस्त है उसने ना क्रिप्टो पे बड़ा पैसा कमाया तो एक दिन वो आया उसने कहा कि यार वो ना मुझे पार्टी मिली है वो तीन लाख रुपए पे मुझे चालीस दे रहे महीने का मैंने कहा दुनिया की कौन सी ऐसी गेम है ना भाई जो कि आपको डेढ़ सौ परसेंट रिटर्न पीपल सो 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 वन ऑफ वन ऑफ माई वन ऑफ वन ऑफ आर की मेम्बर्स उन्होंने कहा हमें करते हैं और पच्चीस परसेंट की ग्रोथ इस साल हुई है रियल इस्टेट में तो ये तो होती है तो हम एक पच्चीस से लेकर पचास परसेंट तक की ग्रोथ एक्चुअल में हुई है इस साल में हाँ. तो हम अगर रियल uh, इस्टेट ही खाली करें सो लेट मी जस्ट टेल यू वर्ड मीन्स कॉन्स्टेंट लाइक अगर एक प्लॉट आपने लिया और वही लेके रखें और वो हर साल पचास परसेंट ग्रो करे एंड यू नो वी टॉकिंग अबाउट कंपाउंडेड ग्रोथ राइट सो वट यू थिंक वुड बी द वैल्यू ऑफ एक करोड़ का प्लॉट विथ फिफ्टी ग्रोथ इस साल एक करोड़ से डेढ़ करोड़ हो जाएगा दस साल में कितने का होगा मेरा ख्याल है दस बारह करोड़ रुपए का होगा सो इट विल बी इन टेन इयर्स दैट विल बी अराउंड फिफ्टी सेवन करोड सिक्सटी सिक्स लैख मेक मे सेंस एक करोड़ इम्पॉसिबल It's not so 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 the formula is your in investment ah. into the growth rate one plus the growth rate raised to the power number yeah, of years. No, but so you know, do you really think? Do okay. you really think that fifty percent year on year will happen? No, no, no. Exactly. So so unrealistic. So 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 realistic expectation. Ah, your risk free rate is going to go up. Nine percent. Twelfth, the thirteen percent is achievable and will do wonders for you hmm. if you are a, uh, you know slightly less risk appetite. Twenty percent to thirty percent ki growth. If you consistently do it, that's the game. Hmm. That's how you know doing it consistently for for ten fifteen years, you get your financial freedom. If you start at twenty five twenty six, around forty five. With with a consistent strategy, it's a strategy. Wealth creating wealth is a strategy. So if you do it well, at around forty five is when you get your financial freedom. Mm -hmm. You can retire at forty five. You're following the fire movement very closely, and how we can basically uh, incorporate that in our. How many years are you going to be? I'm thirty. 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 I'm
آپ کا کیا خیال ہے کہ از دس دا رائٹ وے ٹو یوز بلاک چین اینڈ دیز ٹیکنالوجیز ٹو ریولوشنائز آور اکانمی اینڈ آور انڈسٹریز پرٹیکولرلی ریئل اسٹیٹ سیکٹر واٹ یور تھاٹس ان دیٹ لیٹ اس نو ان دا کامنٹ سیکشن بلو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سے مزید گفتگو کریں کس چیز کے بارے میں کریں وہ بھی ہمیں بتا دیجیے گا اور یہ پلیٹفارم والے سبسکرائب کے بٹن دبائیں گے آنے والے اپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن ملے گی فیس بک والے نیچے دی کوئی لنک پر کلک کر سکتے ہیں جہاں پر ہم ٹی بی ڈی کمیونٹی ہے وی ٹیک ڈفرنٹ فیڈ بیک گیسٹ ریکمنڈیشنس یو کین جوائن دیٹ یہاں پر کہیں پر ایزی پیسہ جائز کیش آ رہا ہے فیوڈ لائک لائک ٹو سپورٹ دا چینل وی ایکسپٹ اینی تھنگ فرام ون روپی ٹو ایز مچ ایز یو لائک اٹس اے تھاٹ دیٹ کاؤنٹس اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا کلپس کا چینل ٹی بی ڈی شارٹس لائیو ہو گیا ہے جس کے اوپر ڈفرنٹ یو نو چھوٹے کلپس آتے ہیں ان کیس یو ڈونٹ لائک ٹو آور لانگ کانورزیشنس یو کین سبسکرائب ٹو دیٹ از ویل پاکستان پیوٹ ہماری دوسری پوڈ کاسٹ ویئر وی ٹاک ٹو ڈفرنٹ پالیٹیشنس گورمنٹ افیشلز تھنک ٹینکرز یو نو ایسنچلی ٹین انڈرسٹینڈ دا تھاٹ بہائنڈ میجر پالیسی ڈیسیجنس آف دا گورمنٹ از ٹیکنگ یو کین چیک دیر آؤٹ از ویل بٹ اینی ویز دس واس آئی مزمل حسن زیدی یو آر واچنگ تھاٹ بہائنڈ تھنگس تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ آل سی دا نیکسٹ ون